所有力量，融入那柄组合而成的原用兵器，威力不可小觑。集<笑>合我们三个恒星级九阶的力量于一体，颤抖吧，金角巨兽！你将监视我们的最强一招。金角巨兽使用天赋秘法，配合赤魂同舞残片，即使面对十数名恒星九级强敌，也能以碾压姿态取胜。真不愧是巅峰血统的星空巨兽。可惜，让那个普拉跑了。嗯，对此，我们要早做打算。诺兰山家族不会善罢甘休的。那头金角巨兽还活着。金角巨兽还活着。是的，属下试图将其活捉，可是金角巨兽实力强大，精英小队除属下外无人生还。
山最具天赋的弟子，此次地球之行，你二人联手，务必完成任务。是。东风，我已经下单了，订购了一大批星球防御装备、警戒卫星等。到时会在太阳系内组成严密的防御系统。如果再有宇宙飞船出现在太阳系，防御系统能在第一时间发现。还有，那虫洞周围也要安置警戒系统。一旦有飞船通过虫洞，我要第一时间知道。放心，早就考虑到了。老三，三弟。你们去哪儿了？感觉你们和过去不太一样了。我就说吧，三弟感觉很灵敏的，一定能察觉出来。对，是去了虚拟宇宙一个很特殊的地方。什么地方？沙，路，长。是供舞者和精神念师们使用的特殊训练场，在那里，你想要什么样的对手就有什么样的对手，群战，一对一，和借助强者对战，这杀戮场都可以满足你。这杀戮场也在我培训你的计划当中。杀戮场消费价格很高，比如我，一天就要一百万黑龙币，或者是七百千乌币，这么贵？你是恒星级一阶精神念师，价格还要更高。太黑了，实力越强，价格越高。如果是借助强者来这儿，他的花费对我们而言就是个天文数字。你先去办理账户，之后就能进入杀戮空间了。顺着廊道走，我们自然就能被传送至各自的杀戮空间。看那个人，嗯，他叫苍波曼洛，是杀戮场在黑龙山岛屿分部的总负责人。他的实力应该极强。我和红哥之前看到几个宇宙佣兵被他熏得面红耳赤。根本不敢顶嘴。宇宙佣兵，宇宙佣兵联盟是一个松散的佣兵组织，主人也是其中一份子。全宇宙超过百分之九十九的舞者、精神念师都会加入宇宙佣兵联盟。这个仓博不简单，获得宇宙佣兵资格的人，都是通过宇宙佣兵联盟星级考核的强者。这个考核的难度非常大，甚至有狱主都通过不了二星考核，止步于一星佣兵。就算是诺兰山家族都不敢招惹宇宙佣兵的。诺兰山家族也不敢招惹的宇宙佣兵，在这里也被训斥的不敢吭声。可见这杀戮场背景深厚。嗯。好，我们进入杀戮空间吧。这里就是杀戮空间。原
原来如此，鬼子我大概懂了。先试试手腕，阿巴塔，我需要一千名行刑级九阶武者当对手。没问题。虽然只差一级，但恒星级一级却能完全碾压行星级九级。想当初我突破行星级，并且跃升为地球第三强者时，还沾沾自喜。实际上，行星级在宇宙中完全不够看。你有这觉悟啊，很不错。我还想看看我的极限在哪里。阿巴塔，发出申请，与十名恒星级一级武者对战。好。恒星级一级要强一些，不过没拉开绝对差距。我想看看我跟大哥、二哥之间的差距。阿巴塔，设置对手为雷神，恒星级一级，领域一重，使用二阶原力兵器，二阶战甲。设置对手为雷神，恒星级一级，领域一重，使用二阶原力兵器，二阶战甲。啊啊啊啊啊啊啊啊
！九重雷刀，九重雷刀，地修冲！我的九重雷刀比之前强劲了好多，发力方式也不同。这就是杀戮场的强悍之处了。杀戮场输入了雷神的九重雷刀后，将其优化到最优状态，比雷神本人使出的还要强。我现在明白了，之前我比二哥强，的确是占了兵器和秘法的便宜。给他一把二阶原力兵器，并优化九重雷刀，我就输了。还要继续吗？继续，射着对手，红。战斗下来，感觉如何？痛快，无比痛快，一辈子都没这么痛快的战斗。只是让你打得过瘾，还不值得花费一天三千五百钱无比的高价。你有想过这杀戮场为什么消费这么高吗？要知道，你一天三千五百钱无比，宇宙级一级精神念师就需要三十五万钱无比。玉主一级三千五百万钱无比，建筑一级精神念师一天就需要三十五亿钱无比，这么贵，为什么建筑还要来？对啊，为什么？你刚刚看过杀戮场的使用说明了吧？就是那本金色书籍，杀戮场可以尽情设置对手，身体素质、精神念力、意识、绝招、兵器，甚至领域，一切皆可设置。而这个设置的对手经验无比丰富，极其善于战斗。你明白我的意思吗？杀戮场设置的大哥二哥，战斗技术都在本人之上，灭世枪法和九重雷刀的使用都尽趋完美。老大，你是说，通过杀戮场魔力，可以迅速吸取经验？不错，杀戮场对强者们吸引力最大的就是，实战教学效果卓著。罗凤。你刚刚只是跟杀戮场模拟的红河雷神交战就受益匪浅了，要是将对手直接设置成你自己呢？对啊，以一个经验丰富、技术完美的自己作为对手，我很快就能知道自己的缺陷在哪里。杀戮场设置的对手还能完美展示武器、精神念力、兵器的使用方法，几场战斗下来收获的经验比一个人埋头苦修高效多了。阿巴塔，这杀戮场。怎么能虚拟出完全逼真的秘法绝技的？杀戮场隶属于宇宙五大巨头之一的虚拟宇宙公司，无数年来，浩瀚宇宙中不知道多少强者在虚拟宇宙中交战切磋，他们每一个战斗的场景都会被虚拟宇宙记录，所以虚拟宇宙资料库非常庞大，密集多的是。如今我最强的，是金角巨兽分身，恒星级七阶。但金角巨兽对天赋秘法的使用还非常粗糙，自己摸索事倍功半，不如……啊！巴布塔，帮我设置对手，恒星级一级。
神盾，翅膀竟有刀法的感觉。原来金角巨兽该这么战斗。再来！啊！知道尖角巨兽该怎么修炼了。在一代的尖角巨兽中，那绝对空间秘法，很多到死是第一层，不少困在第二层。而我，要杀戮场之道，我要成为史上最强尖角巨兽。岛屿的九星湾定制了这座城堡，外观内饰都与你在地球的西湖别院一模一样。你、红、雷神以及各自的家人都可以居住在这里，你们进出杀戮场也会更方便些。监测卫星发现了宇宙飞船。做诺兰山家族的飞船为第三级别，是宇宙级强者才能享有的。等级的跨越意味着生命层次的跃升，就算我们和最强的航行器部下联手，也绝无可能与之抗衡。你能意识到就好。航行级对抗宇宙级，胜率无限接近于百分之零。我建议立即安排地球人向宇宙移民，要不然。种族存续都成问题。
，罗峰目前将布罗诺兰山的飞船作为主要载具。我的数据模型曾部署在那，但它已被劫持，无法借此确认实时位置。不过，我通过罗峰的虚拟宇宙网络编号，查到了他在虚拟宇宙中的动向。诺兰山家族果然贼心不死。就算有不到三年的缓冲时间，要修炼到比剑宇宙级强者，还是太过困难。宇宙级九阶的强者，各项数值接近满分，已达同级巅峰水平。诺兰山家族的第一任族长，诺兰山本尊。听说家族在他带领下，统领了超过一千个生命星球。去府勋章，胡克，我们俩在沙鹿场待了那么久，总算看到一枚了。毕竟，这是在更为残酷的巨斧斗武场进行生死搏杀，赢得千场之后才能获得的勋章。一族之长，实力果然不容小觑。你就是诺兰山家族的一把手，有何指教？把星球卖给我，我出价一千一千五币。啊，星爷，这这这怎么可能？这怎么可能呢？最高规格的生命星球也不过二十一亿千五币。而这笔钱能买下近五十颗，一旦到场，你就带着族人离开地球。能支付此等高昂价格的，恐怕只有大家族的掌权者了。这个星球领主赚大发了。地球是我的家，无法以价格衡量。所有星球均可明码标价，包括地球在内。你无法撼动宇宙中的衡量尺度，更无力阻止将来各势力对地球的掠夺。所以你想趁其他势力没盯上这里，先来占便宜。嗯、地球与我家族而言，无非是得利与否。与你们而言，却事关生死。我给你们最后一次机会，是接受一千亿，还是成为全宇宙的猎物？软硬兼施之下，这位星球领主大概率会妥协。这地球本身肯定不值一千亿，即便有重宝，与诺兰山结仇也得不偿失。你可以卖掉地球，再去买十颗星球，算上移民的成本，最多三百亿。我的回答是，不卖。